welcome to kdg online classes so today we are again continuing the topic chemical reactions and equations to dekhiye bachcho isme hum log kaun sa topic pad rahe the types of chemical reaction to usme hum logo ne pehla kya padha tha combination reaction to bachcho humne combination reaction mein kya padha tha ki jab do ya do se zyada reactant combine karke single product banate hain theek hai aur decomposition reaction mein kya padha tha just opposite जब एक रिएक्टेंट रहता है और प्रोडक्ट कई सारे बनते हैं तो वो हमने किसमें पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फिर इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स थे उसमें से पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा था जहां पर हम लोग हीट दे करके रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं ठीक है और सेकेंड आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस तो देखिए बच्चों कि जैसा कि इसका नाम है नाम से ही आप लोग याद रख सकते हैं जैसे कि नाम है इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में लिसिस माने ब्रेक होना समझ में आ गया कि जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे करके उस जो भी हमारा कंपाउंड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम लोग ब्रेक कर दें उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या दूसरा नाम क्या है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं तो लिखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच टेक प्लेस Which take place when electric current when electric current is passed through pass through the compound. in molten state or in aqueous solution or in aqueous solution or called आर कार्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इलेक्ट्रोलिस आर कार्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर तो चलिए तो देखिए बच्चों डिफिनेशन जो भी बताया था समझाया था वही कि आपका जो भी रिएक्टेंट रहेगा तो वो तो किस में हो या तो मोल्टेन स्टेट में हो या एक सोल्यूशन में हो ठीक है और इलेक्ट्रिक करेंट जब उसमें पास करेंगे तब क्या होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा ब्रेक हो जाएगा तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर इस पर बेस्ट एक एक्टिविटी वो भी देखते हैं तो एग्जाम्पल जैसे वाटर जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है बच्चों H2 और O2 बैलेंस कर लो समझ में गया ये किसमें टूट गया वाटर आपका हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं एनएसीएल एनएसीएल भी क्या करते हैं इसको भी इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में इसमें टूट जाता है बच्चों ये सोडियम है 
क्लोरीन बैलेंस कर लू तो बच्चों ये जो सोडियम क्लोराइड होता है वो किसमें होता है मोल्टेन ठीक है तो लिख लो यहां पे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड मोल्टेन सोडियम क्लोराइड तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने यहां पर मोल्टेन वर्ड यूज किया है तो जैसा कि आपको पता है कि जो सॉलिड रहता है सोडियम क्लोराइड ये सोडियम क्लोराइड बना किससे बच्चों ये आपने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में नाइन्थ में एन ए प्लस सी एल माइनस तो ये जो आय रहते हैं वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं जबकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना है तो क्या होगा इसके आय का मूवमेंट चाहिए इस वजह से क्या होना चाहिए सोडियम क्लोराइड मोल्टेन मोल्टेन इज पिघला हुआ समझ में आ रहा है चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर इसके बाद तीसरा एग्जांपल देता हूं नोट कर लिया आपने एल टू थ्री इलेक्ट्रिक करेंट तो ये किसमें टूट जाएगा एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए क्लियर और ये भी जो बेटा एल टू थ्री होता है तो इसका एक ऐसे नाम क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेकिन इसका कॉमन नाम होता है एल्यूमिना तो यहाँ पर क्या होता है ये भी मोल्टेन स्टेट मोल्टेन एल्यूमिना इस तरह की मान लो भी आप लोग याद रखने की क्या है मोल्टेन एल्यूमिना ठीक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड नेम है लेकिन क्या है इसका ये एल्यूमिना है ठीक है ना इसका कॉमन नेम क्लियर चलिए और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग इसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जहां पर हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम का हम लोग कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं ठीक है तो वहां पर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड एक एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पर बच्चों क्या है मोल्टेन स्टेट ठीक है ना पिघला हुआ है तो देखते हैं बच्चों हम लोग इस पर बेस्ड एक एक्टिविटी है देखिए एक्टिविटी ये है बच्चों कि हम लोगों को वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाना है ठीक है तो देखिए कुछ इस तरह के सेटअप है सपोज ये आपका प्लास्टिक का मग है ये क्या आपका प्लास्टिक मग ठीक है अब देखो यहां पे क्या किया उन्होंने दो होल्स किए और यहां पर रबर का एक स्टॉपर लगा दिए ये क्या बच्चों रबर का स्टॉपर मान लो सिक्स वोल्ट की बैटरी है ठीक है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव ठीक है अब देखो ये स्विच है और यहां पर ग्रेफाइट का क्या लगा दिया इलेक्ट्रोड ये क्या बच्चों बच्चो 
ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है ठीक है और यहां पर वाटर फिल कर दिए एसिडिफाइड वाटर क्यों दिया बताते हैं भी और यहां पर क्या किया यहां पर दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दिया इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब क्लियर देखिए और यहां पर क्या किया ये दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है इनको हमने वाटर से फिल किया हुआ है किससे वाटर से और यहां पर बच्चों कौन सी गैस मिल रही है यहां पर जो देख रहे हैं आपको स्पेस वैकेंट है तो यहां पर कौन सी गैस मिल रही है ऑक्सीजन गैस और यहां पर कौन सी गैस मिल रही है हाइड्रोजन गैस क्लियर अब देखो बच्चों ध्यान से समझिए गैस को चलिए देखो पहले हमने क्या किया प्लास्टिक का मग लिया क्या लिया प्लास्टिक का मग अब इसके बाद इसके बॉटम पे दो होल्स किए और होल्स करने के बाद यहाँ पे रबर स्टॉपर लगा दिया रबर स्टॉपर क्यों लिया क्योंकि हमें वाटर फिल करना है अगर रबर स्टॉपर नहीं लगा होगा कोई लीकेज रहेगा तो जो भी वाटर है आपका क्या होगा यहाँ से लीकेज हो जाएगा नीचे निकल जाएगा ठीक है तो इसलिए क्या दिया रबर स्टॉपर फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं एक ये एक दूसरा ये ठीक है तो ये जो है इसको कहते हैं एनोड ये क्या है एनोड और दूसरा कौन सा है कैथोड ये कौन सा है एनोड और ये कौन सा है कैथोड ठीक है ये क्या बच्चों एनोड तो देखिए बच्चों ये क्या है एनोड और दूसरा कौन सा है कैथोड क्लियर अब देखिए यहां पर हमने रबर स्टॉपर लगा दिया और यहां पे ए, ग्रेफाइड का इलेक्ट्रोड लगाया एक यहां एक यहां एक नोट दूसरा कैथोड तो कोई बच्चा कह सकता है सर आपने मेटल क्यों नहीं लिया ठीक है तो देखिए अगर क्योंकि मेटल भी तो गुड कंडक्टर होता है ना हमें वही चाहिए तो अगर आप यहां पर सोचो कि से सब सोडियम वगैरह लगा आपने ले लिया तो आपने पता है आपको एर्थ क्लास से पढ़ा है मेटल की रेक्टिविटी सीरीज तो उसमें आपने देखा था कि जो मेटल की रेक्टिविटी सीरीज में टॉप में रहते हैं वो क्या होता है बहुत ज्यादा वाटर से मतलब बहुत जल्दी वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सोडियम पोटेशियम ले नहीं सकते ठीक है अब बात आती है कि जो मिडिल में है मिडिल में कौन से हैं आपके जैसे आयरन तो अगर आयरन ले लोगे तो आयरन में क्या होता है रस्टिंग हो जाता है इसीलिए फिर क्या ले सकते हो या जो रेक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे है तो बॉटम में कौन है जैसे गोल्ड सिल्वर 
प्लेटिनम अगर इनको अपने मेटल को लेकर के आप इलेक्ट्रोड बना सकते हो सही बात है लेकिन दिक्कत क्या है कि ये बहुत कॉस्टली मेटल्स हैं ठीक है तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप अगर आपके पास सफिशियंट पैसे हैं तो आप लोग लेके कर भी सकते हो ऐसा कुछ नहीं है बस मतलब कि ये ध्यान रखना है कि हमें कम कॉस्ट में हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाए तो इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे ग्रेफाइड के इलेक्ट्रोड ले लिया तो ग्रेफाइड के इलेक्ट्रोड क्या है कंडक्टर भी है और क्या चीज भी होता है ठीक है तो एक एनोड दूसरा कैथोड अब अगला देखो बच्चों यहाँ पे दो यहाँ पे इन्वर्टेड टेस्ट्यूब ले लिया वो टेस्ट्यूब को वाटर में फिल करके इन्होंने यहाँ पे रख दिया ठीक है अब देखो यहाँ पर बैटरी से कनेक्शन कर दिया अब यहाँ पे जो वाटर लिया है वाटर को बोला एसिडिफाइड वाटर क्या बोला है एसिडिफाइड क्योंकि पता है बच्चों जो प्योर वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है वो बैड कंडक्टर होता है तो अगर क्या होगा कि अगर आपने वो ले लिया कौन सा प्योर वाटर तब क्या होगा उस समय इस पर आप इलेक्ट्रोलिसिस कम नहीं होगा इसलिए हम लोग क्या लेते हैं कि जो कि कंडक्टर हो तो जैसे यहां पर हमने क्या किया थोड़ा सा उसमें एसिड मिला दिया ठीक है तो ये क्या हो गया एसिडिफाइड वाटर तो आप उसमें चाहे तो नींबू पानी भी डाल सकते हो नींबू थोड़ा डाल दो या थोड़ा सा एसटूस फोर या सील डाल दिया कोई बच्चा कहता है सर हम एसिड नहीं डालेगा बेस डालेंगे ठीक है तो बेस भी डाल दो तभी तो कंडक्टर बनेगा ना ठीक है कोई बच्चा कहता है सर नहीं हम साल्ट डालना चाहते हैं नहीं डाल सकते वो भी ठीक है ना तो उससे भी क्या होगा वो कंडक्टर बनेगा ठीक है तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड किया एसिडिफाइड वर्ड ठीक तो आप लोग क्या ले सकते हो बेस भी ले सकते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो या साल्ट भी ऐड कर सकते हो हमारा मेन मोटो क्या है मेन पर्पज क्या है वो कंडक्टर होना चाहिए जिससे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर सके ठीक है अब इसके बाद देखिए यहां पर ओ गैस मिला और यहां पे एस गैस तो ये कैसे मिलता है ठीक तो इसको भी हम देखते हैं आगे ठीक है तो तो नोट कर लीजिए फिर आगे तुम्हें बताते हैं ठीक है तो देखिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर एनोड पे कौन सी गैस ऑक्सीजन और कैथोड पे कौन सी गैस हाइड्रोजन ठीक है और तो एग्जाम में मेनली दो जो दो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि हम लोग एसिडिफाइड वाटर क्यों लेते हैं पहला क्वेश्चन तो अभी आपको बताया क्यों क्योंकि प्योर वाटर क्या होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है इसीलिए इसको हम कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा एसी बैड कर देते हैं ठीक है या बेस बैड कर सकते हो या साल्ट भी ठीक है अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है तो आपको दिख रहा है एनोड पे कौन सी गैस ऑक्सीजन और कैथोड पे कौन सी गैस हाइड्रोजन समझ में आ गया अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस किस रेशियो में मिलती है ये तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे यहां पर हम लोग इस रिएक्शन को अभी देखा था इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर में तो आपने क्या देखा था कि जब हम लोग वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते थे एस टू ओ इलेक्ट्रिक करेंट के प्रेजेंस में क्या होता था बच्चों वाटर किसमें टूट जाता था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो देखो इसको अगर आप वो करोगे तो क्या हो गया बैलेंस करने पे यू हुआ ठीक है अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखो रेशियो क्या है बच्चों इसका ऑफिशियल टू इसका ऑक्सीजन का ऑफिशियल वन यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस किस रेशियो में मिलना है बच्चों टू इस टू वन देखो इसका ऑप्शन टू इसका वन तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में मिलना है टू इस टू वन देखिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कि कैथोड पे कौन सी गैस और एनोड पे कौन सी गैस तो एनोड पे देखो कौन सी गैस मिल रही है बच्चों एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे कौन सी गैस मिल रही है बच्चों हाइड्रोजन गैस याद रहेगा आपको ठीक है बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है वो आप हायर लेवल में पढ़ोगे तो जिन बच्चों को मतलब कि वो समझ नहीं आता कोई बात नहीं ठीक है लेकिन कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो इंटेलेक्चुअल के होते हैं तो उनके लिए थोड़ा समय थोड़ा हायर लेवल की चीज़ों बता देता हूँ तो बाकी बोर्ड में आपको बस इतना ही बताना होगा आपको यही रिएक्शन लिख के दिखाना होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी रिएक्शन हो रही है ठीक है और किस रेशियो में मिल रही है तो टू इस टू वन 
ठीक है तो मैंने तुम्हें बताया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस किस रेशियो में टू इज टू वन एग्जाम में कई बार एग्जामिनर घुमा देता है क्या कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस रेशियो मिलते हैं तो क्या बोलोगे वहां पर वन इज टू टू याद रखिएगा ठीक है किस कौन पहले गैस और कौन सी बात पूछ रहा है और अगला क्वेश्चन एनोड पे कौन सी गैस मिल रही है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे कौन सी गैस हाइड्रोजन गैस याद रहेगा चलिए तो एक इसकी जो रिएक्शन होती है वो थोड़ा हायर लेवल में आप पढ़ोगे तो मैं उसको समझा देता हूं जिसको नहीं समझ आया आप उसको स्किप कर दीजिएगा आपको बोर्ड में वो नहीं लिखना रहेगा बोर्ड में हमें आपको यही रिएक्शन लिखना होगा क्लियर तो नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं बताते हैं इसको तो देखिए बच्चों क्योंकि आपने क्या किया इसमें थोड़ा सा एसिड डाला है तो आपके वाटर आयनाइज हो गया तो वाटर जब आयन में टूटेगा तो किसमें टूट जाएगा एच प्लस ओ एच माइनस किसमें टूटा एच प्लस आयन ओ एच माइनस ठीक है और आपने देखा था यहां पर जो बैटरी लगी हुई थी इधर अनूर था इधर कैथोर था याद आ रहा है ठीक है तो देखिए कि जब वो डायग्राम नहीं बना रहा हूं ठीक है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे अगेन मैं यहां पर छोटा सा बना देता हूं तो यहां पर बैटरी लगा था तो ये क्या था आपका यहां पर कनेक्टेड ऐसे था तो यहां पे ये क्या था बच्चों एनोड था ये कैथोड था पता है ये एनोड पॉजिटिव चार्ज था और कैथोड निगेटिव चार्ज कुछ ऐसा था चलिए तो यहां पर देखिए आप कि एनोड पे और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है ठीक है तो देखिए कैथोड तो कैथोड पे देखते कौन सी रिएक्शन होती है तो कैथोड पे देखो चार्ज कौन सा है बच्चों निगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको बैटरी से जुड़ा हुआ था सिक्स वोल्ट तो निगेटिव चार्ज था निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था कौन सा कैथोड तो निगेटिवली चार्ज ठीक है ना कैथोड है आपका निगेटिव चार्ज ठीक है आपने पढ़ा होगा कि जो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर याद है तो यहां पर निगेटिव चार्ज है तो यहां पर बताइए एच प्लस आयन आएगा कि ओ एच आयन आयना पसंद करेगा ये वाटर है आपके जो इसमें टूटेगा अपने आय में तो यहां पर जो कैथोड कैथोड में निगेटिव चार्ज है तो यहां पर अपोजिट चार्ज वाला आएगा तो अपोजिट चार्ज किस में एच प्लस में तो देखिए तो यहां पर कैथोड में क्या होता है कि जो एच प्लस आयन और आपने बैटरी लगा रखी है बैटरी से आपको क्या होगा इलेक्ट्रॉन मिला तो ये क्या बन जाता है एच टू क्या बन गया हाइड्रोजन गैस ठीक है और इसको बैलेंस करो क्योंकि एक एच प्लस आयन है तो इसको हाफ कर दो ठीक है या टू यहां मल्टीप्लाई कर दो टू एच प्लस टू इलेक्ट्रॉन एच टू कोई सेंड कर सकते हो ठीक है तो चाहे तो ऐसे कर लो चाहे उस तरीके कर लो ठीक है तो ये हो गया आपका पहला जिससे रिएक्शन कोई दिक्कत चलिए सेकंड अब आता है एनोड पे रिएक्शन देखते हैं एनोड पे तो एनोड पे देखो बच्चों कौन सा चार्ज है एनोड पे किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ था पॉजिटिव टर्मिनल से तो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड तो यहां पर चार्ज कौन सा है सॉरी चार्ज कौन सा है पॉजिटिव तो यहां पर कौन सा आयन प्रेफर करेगा अपोजिट चार्ज तो यानी कि ओ एच आयन ठीक है तो देखो ओ एच आयन वो यहां पर आएगा तो जो ओ एच आयन था यहां पर एनोड में आया अब ओ एच आयन पे क्या होगा ये आपका यहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी तो उसकी रिएक्शन क्या होती है देखो बच्चों टू प्लस वन थ्री क्लियर तो ये आपका क्या है दूसरी क्वेश्चन समझ में अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसे को चाहे मैं यहां पर क्योंकि एक ही था एच प्लस आयन तो यहाँ पर एस टू था तो टू से टू कट गया था तो एच आता तो इसको चाहे तो पूरे मल्टीप्लाई कर दो कर दे चलिए अच्छा वैसे रहने दो क्योंकि आपका ये फोर है तो आसानी रहेगी रफ चलिए अब देखिए अब क्या करिए इसको दोनों रिएक्शन को ऐड करना है आपको तो जब रिएक्शन को ऐड करेंगे तो देखिए होगा क्या कि जब भी ऐड करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन को हटाना होता है किसको बेटा 
इलेक्ट्रॉन को तो यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन फोर इधर कितने इलेक्ट्रॉन थे वन ठीक है और ये रिएक्टेंट के जिससे मान लीजिए इस तरफ है और फोर इलेक्ट्रॉन उस तरफ है तो दोनों कब कट जाएंगे जब इधर भी फोर इलेक्ट्रॉन हो तो इसके लिए फोर का मल्टीप्लाई कर दो कर दिया आप फोर का मल्टीप्लाई अब दोनों को ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो देखो जब ऐड करोगे तो फोर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा फोर एच प्लस ठीक है और यहां पर क्या है फोर ओ एच माइनस दोनों जब जुड़ जाएंगे फोर एच प्लस और फोर ओ एच माइनस तो एच और ओ एच जुड़ करके क्या बन गया एच टू और कितना इसको कॉफिशियंट है फोर फोर यानी कि फोर एच टू समझ में गया फोर का मल्टीप्लाई किया आपने तो फोर एच प्लस और यहां पर फोर ओ एच माइनस तो एच प्लस ओ एच माइनस मिले क्या बना दिया एस टू ओ और एस टू कितने मालिक्यूल हो जाएंगे फोर क्योंकि इसका भी कॉपिशन फोर इसका भी फोर फोर एस टू और ये फोर इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख लो फोर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में क्या आ जाएगा फोर से मल्टीप्लाई करोगे टू टू कट गया तो क्या हो गया टू एच टू प्लस ये क्या है टू एच टू प्लस ओ टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन ये हो गया बच्चों संग है अब देखिए इधर फोर इलेक्ट्रॉन इधर भी फोर इलेक्ट्रॉन तो ये कट गए कट गए फोर फोर इलेक्ट्रॉन अब देखिए यहां पे कितना था फोर एस टू और इधर कितना था टू एस टू तो इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये अच्छा मैं उस तरफ देता हूं बॉटम पे शायद दिख ना रहा हो तो इस तरफ दिख देता हूं तो देखिए क्या हो गया बच्चों ये जब जुड़ जाएगा तो ये फोर इधर टू माइनस हो गया इधर आकर के ठीक है तो ये कितना हो गया टू एस टू क्या मिल गया टू एस टू प्लस ओ टू तो देखिए यही मिल गया फाइनली तो आपके एनसीआरटी में उन्होंने सिर्फ यही मेंशन किया है ये सारे बीच के स्टेप्स गैप कर दिए तो ये आप जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो ये कैसे आया मैंने ये आपको डिटेल में बता दिया ठीक है तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया स्टिल कोशिश करिए इसे कुछ भी टफ नहीं है आपने देखा स्टिल किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए बोर्ड में आपको ये सारा नहीं दिखाना रहेगा आपको सिर्फ एक लाइन में ही रिएक्शन दिखाना होगा ये जो कि आपको इस स्टेप को फॉलो करने के बाद ही मिल रही थी ठीक है ना तो आपको सिर्फ यही रिएक्शन आपको याद रखना है क्लियर चलिए तो सन में आ गया इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं पहला हम लोग एसिडिफाइड वाटर क्यों लेते हैं सेकंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस किस रेशियो में मिलते हैं तीसरा क्वेश्चन एनोड पे कौन सी गैस और कैथोड में कौन सी गैस क्लियर तीनों क्वेश्चन चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं थर्ड कौन सा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर फोटो लिसिस ठीक है तो देखिए बच्चों जैसा कि अगेन इसका नाम है फोटो लिसिस फोटो मीन्स लाइट लिसिस मीन्स टूटना ठीक है तो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जब कोई कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक होता है तो इसको क्या कहते हैं फोटो लिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया चलिए इसको डिफिनेशन लिख दीजिए फोटो लिखिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी 
absorption of light energy are called are called photo decomposition are called photo decomposition reaction are photolysis याद रहेगा तो देखिए बच्चों अगेन दोबारा बता देता हूं फोटोलिसिस क्या है वो रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट लाइट की प्रेजेंस में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है इसको कहते हैं फोटोलिसिस तो देखो वही लिखा है कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्बन ऑफ लाइट ठीक है लाइट एनर्जी ठीक है आर कार्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस तो इसमें देखो रिएक्शन के एग्जाम्पल देखो लिख लो बच्चों पहला है जैसे एजीसी यहां पर कैसा रहता है सिल्वर क्लोराइड ये कैसा होता है बच्चों व्हाइट कलर जब यहां पे सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है ये टूट जाता है एजी प्लस क्लोरीन तो इसको बैलेंस कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा ये कैसा रहता है बच्चों ग्रे और क्लोरीन क्या होता है ग्रीली सी येलो ग्रीन इज येलो याद रहेगा तो सिल्वर आपका कैसा है ग्रे कलर और क्लोरीन कैसा है ग्रीन इज येलो याद रहेगा आपको चलिए एक दूसरा एग्जांपल नोट कर लीजिए तो देखिए बच्चों यही आपकी एक्टिविटी भी है कौन सी यही एक्टिविटी भी है तो आप लोग इसको अलग जरूरत नहीं बताने की इसको मैं समझा देता हूं ये एक्टिविटी में क्या बताया गया कि जैसे आपके पास एक पेपर है जैसे आपके पास एक पेपर मान लीजिए जैसे ये पेपर है आपने पेपर में क्या लिया सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड को आपने क्या इस पे स्प्रेड कर दिया ठीक है ना किस पे इस पेपर पे अब क्या करना है सपोज आपके पास कोई रिंग है ठीक तो रिंग को आपने क्या किया कि ये सिल्वर क्लोराइड के ऊपर आपने इसे रिंग रख दिया अब इस पे लाइट अलाउ किया इस पे जैसे लाइट आई तो क्या होगा अब देखोगे कि यहां पर जो व्हाइट कलर का पाउडर था सिल्वर क्लोराइड वो कैसा हो गया आपका ग्रे कलर में चेंज हो गया पूरा कैसा हो गया ग्रे कलर में ठीक है लेकिन जैसे आप रिंग हटाओगे तो रिंग ने जितने पोर्शन को ढक के रखा था वो देखोगे अभी भी कैसा रहेगा व्हाइट कलर क्योंकि वहां पर लाइट गई ही नहीं समझ में आ गया सबको तो ये आपका एक्टिविटी है तो आई होप क्लियर हो गया चलिए तो दोबारा बता देता हूं आपने पेपर लिया इस पर सिल्वर क्लोराइड आपने इसमें स्प्रेड कर दिया फिर इसके बाद आप एक रिंग लेके आए अब रिंग ने इस रिंग इसके ऊपर रख दिया और लाइट को अलाउ किया तो आप देखोगे कि व्हाइट कलर से किसमें चेंज हो गया ग्रे कलर ये जो ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा तो देखोगे कि जब रिंग हटा करके कि जहां पर रिंग जिस एरिया में थी वो एरिया में अभी भी पाउडर कैसा है आपका व्हाइट कलर क्योंकि वहां पर लाइट पहुंची नहीं इस वजह से जो सिल्वर क्लोराइड था वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक नहीं हुआ समझ में आ गया चलिए और जो क्लोरीन गैस का कलर बच्चों याद रखिएगा ग्रीनी सेलो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पूछे जाते हैं नाम ठीक है कलर का नेम चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों ये है एजीबीआर सनलाइट प्रेजेंस में एजीबीआर कैसा होता है लाइट येलो ये होता है लाइट लाइट येलो इसका नाम क्या बच्चों अच्छा मैं नीचे लिख देता हूं सिल्वर 
यहां पर जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड था वो लाइट येलो कलर का था तो ये किस में टूट गया था ए जी प्लस बी आर टू किस में टूट गया ए जी प्लस बी आर टू ए जी आप बैलेंस करोगे टू टू ये क्या आपका सिल्वर ये किस कलर का होता है बच्चों ग्रे आपको नाम पता है इसलिए लिख नहीं रहा हूं सिल्वर और ये क्या है आपका ब्रोमीन गैस ये क्या है आपका ब्रोमीन तो आपने पढ़ा हुआ है है तो ये किस कलर का होता बच्चों रेडिस ब्राउन रेडिस ब्राउन अच्छा ये एक बार इसमें पिंक ब्राउन भी कभी कभी लिख के आता है पिंक ब्राउन तो एक बार ये केवी पीवीआई में क्वेश्चन पूछा हुआ था तो कलर से रिलेटेड था क्वेश्चन ठीक है ना तो संग आ गया सबको चलिए अब अच्छा बच्चों एक चीज और याद रखना है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखिए यहां पर एनसीआर में उन्होंने बोला है कि सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर हेलाइड यानी कि एजीसीएल एंड एजीबीआर दोनों का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ठीक है ये एनसीआर में दिया हुआ है लेकिन मैंने जितने भी कंपटीशन में देखा है क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी तो वहां पर उन्होंने किसको कंसीडर किया है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए एजीबीआर को एजीसीएल को कंसीडर नहीं किया है तो इसका रीजन क्या रहता है देखो बच्चों कि जो एजीबीआर है वो क्या होता है कम लाइट में भी क्या होता है वो अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूएंस में ब्रेक हो जाता है जबकि एजीसीएल में बहुत ज्यादा अमाउंट में सनलाइट चाहिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ठीक है तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो ठीक है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है एजीबीआर को तो जहां कहीं पर भी आपको ऑप्शन मिले दोनों मिले तो आप लोग वहां पर याद रखिएगा हमेशा कौन सा करेक्ट ऑप्शन करोगे एजीबीआर क्लियर समझ में आ गया चलिए अब देखिए यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो है एनालिसिस रिएक्शन एनालिसिस रिएक्शन लिख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट है एनालिसिस रिएक्शन एनालिसिस रिएक्शन ये इसी का कह सकते हो थोड़ा सा पार्ट भी है एनालिसिस एनालिसिस रिएक्शन लिख लू एनालिसिस रिएक्शन तो एनालिसिस रिएक्शन में क्या होता है मैंने कल थोड़ा सा हिंट दिया था कि जहां पर कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में टूटता है ठीक है ना उसे क्या कहते हैं हम लोग एनालिसिस रिएक्शन तो लिख लीजिए एनालिसिस रिएक्शन को अडिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अडिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अडिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन A compound breaks down into elements. Into elements. Is known as analysis reaction. एनालिसिस रिएक्शन याद रहेगा एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा कि जैसे एजीबीआर या एजीसीएल कुछ एजीसीएल किसमें टूट गया था बच्चों एजी प्लस सी एल टू ठीक है सनलाइट ठीक इसी तरह एजीबीआर हो जाएगा तो देखिए यहां पर जो भी कंपाउंड था वो अपने किसमें टूट गया एलिमेंट में तो इसी को क्या कहते हैं एनालिसिस रिएक्शन समझ में आ गया क्लियर चलिए अच्छा एक एक चीज बच्चों और याद रखिएगा कि डाइजेशन ऑफ फूड जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो क्या होता है डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है बच्चों एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन वो भी होता है क्या इंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है तो देखो होता क्या है डाइजेशन ऑफ फूड में 
याद रखिएगा कि जो भी हम लोग सपोज राइस पोटैटो खाए तो उसमें क्या रहता है जो भी फूड मेटेरियल आइटम्स रहते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स ये सब रहते हैं ना फिर जब हम जाते हैं हमारे बॉडी में गया तो जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स रहते हैं वो क्या करते हैं इसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं तो जैसे कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट गया जैसे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है स्टार्च स्टार्च किसमें टूट गया ग्लूकोज में ठीक है ना तो यहाँ पर क्या है कि जो बड़े मालिक्यूल उसको छोटे में तोड़ना है आपको इसलिए यहाँ पर एनर्जी चाहिए तो किसका एग्जाम्पल है रेशना फूड इंडोथर्मिक रिएक्शन और यहाँ पर क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन भी हो रहा है क्योंकि बड़ा मालिक्यूल किसमें छूट रहा है किसमें टूट रहा है छोटे मालिक्यूल में समझ में आ गया नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं तो देखिए बच्चों एक दो क्वेश्चन है कंपटीशन के तो जैसे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कुछ नहीं जो हमने भी कंपटीशन जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है उस पर बेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इज यूज इन फोटोग्राफी ये बच्चों एम्स का क्वेश्चन है 1995 नाइनटी तो ऑप्शन दिए थे ए जी टू एस ऑप्शन बी था ए जी सी एल ऑप्शन सी ए जी टू सी टू ओ फोर ऑप्शन डी ए जी बी आर ठीक है अब देखिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है अभी आपने थ्योरी पढ़ा तो ऑप्शन कौन सा सही है ए जी बी आर समझ आ गया कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए जी बी आर ठीक है कौन सा ए जी बी आर अच्छा ए जी सी एल नहीं ना अभी बताया था आपको ठीक है जबकि एनसीआर में दोनों के नाम दिए हैं कि ए जी सी एल एंड ए जी बी आर बहुत आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी लेकिन आपको समझ आ गया कि किस, किसका यूज किया जाता है ए जी बी आर सिल्वर ब्रोमाइड चलिए अगला क्वेश्चन ये था अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसमें कंपटीशन वाले में फोटोग्राफिक फिल्म्स फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड प्लेट्स एंड प्लेट्स हैव एन हैव एन इसेंशियल Have an essential ingredient of ingredient of ये बच्चों नीट का क्वेश्चन है नाइनटीन एटी नाइन ऑप्शन देखिए सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड ऑप्शन डी ओलिक एसिड ओलिक एसिड ठीक है तो देखिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया सिल्वर ब्रोमाइड ठीक है अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप जरूर याद रखिएगा वो ये कि जो भी यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड हो या सिल्वर क्लोराइड हो इन सब को हम लोग कलर्ड बोतल में और डार्क प्लेस में रखते हैं कि रीजन क्या रहता है क्योंकि जैसे इस पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाएगा इसलिए कैसे रखते हैं इसको हमेशा डार्क प्लेस में और कलर्ड बोटल्स में क्लियर चलिए तो आगे चलते हैं इसके बाद इसको नोट कर लीजिए तो बच्चों ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा सिल्वर हाइलाइट लाइक एजीसीएल और एजीबीआर 
आर जनरली केप्ट इन डार्क कलर बोटल्स तो क्यों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज दे आर फोटो सेंसिटिव एंड डिकम्पोज बाई सनलाइट ठीक है ना क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव होते हैं फोटो सेंसिटिव होते हैं और वो लाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो सकते हैं ब्रेक हो सकते हैं तो आगे हम लोग देख रहे थे बच्चों कुछ क्वेश्चन और थे एनटीएससी स्टेज वन के देखिए क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर टू गए थे क्वेश्चन नंबर थ्री विच आर द फॉलोइंग विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिएक्शन इज इन्वॉल्व फॉलोइंग रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी फोटोग्राफी तो देखिए ऑप्शन क्या दिया था ये बच्चों एनटीएससी स्टेज वन का क्वेश्चन है ऑप्शन दिया था ए यू प्लस ओ टू गिव सी यू ओ ऑप्शन बी दिया था टू ए जी बी आर सनलाइट टूट गया ये टू ए जी प्लस बी आर टू सी ऑप्शन दिया था जेड एन ओ ये टूट गया जेड एन प्लस सी ओ जेड एन ओ प्लस सी डी ऑप्शन दिया था सी ए सी ओ थ्री ये टूट गया सी ए प्लस सी ओ टू तो देखिए बच्चों आपने थ्री पढ़ लिया है तो आप के इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इज विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ये बच्चों एनटीएससी स्टेज वन का है देखिए ऑप्शन पहला इंडोथर्मिक ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन तो देखिए बच्चों आप लोग गेस कर सकते हैं बता सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता था वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में क्या होता था वो किसमें टूट जाता था एस टू एंड ओ टू में ठीक है ना तो तो यहां पर क्या चाहिए एनर्जी चाहिए तो इंडोथर्मिक भी है और दूसरा क्या है डिकम्पोजिशन भी है तो इसे यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन सी क्लियर चलिए अच्छा बच्चों एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें जो दो गैसेस मिलती हैं हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ये याद आ रहा है तो हाइड्रोजन गैस का कुछ आपको बताया था क्या होता है पॉप साउंड और ऑक्सीजन गैस का टेस्ट क्या होता है अगर उसके ऊपर आप लोग बर्निंग मैचेस्टिक लेके आओगे तो क्या होगा और ज्यादा वो तेजी से ग्लो करने लगेगा 
जो तेजी से बर्न करने लगेगा क्योंकि वहां पर क्योंकि ऑक्सीजन क्या है सपोर्टर ऑफ कंबशन ठीक है ना तो क्लियर हो गया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है वेन अ बर्निंग स्प्लिंटर वेन अ बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर द गैज आर near the gas jar containing hydrogen containing hydrogen gas gas a popping sound is observed it is due to it is due to a option kya bachcho exothermic option b kya hai endothermic endothermic तीसरा क्या है एक्जियोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक एक्जियोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज तो देखिए बच्चों ये कह रहे हैं आपको याद आ रहा है डायग्राम कि जब कैथोड और एनोड इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था तो ये क्या था ये जो टेस्ट ट्यूब लिए थे यहां पे इसमें वाटर था याद है आपको तो ये क्या था आपका एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल एनोड ये क्या था कैथोड तो क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों यहां पर याद है आपको जो गैस कलेक्ट हो रही थी तो यहां पर क्या हो रहा था ऑक्सीजन गैस सिर्फ इतने में थी जबकि हाइड्रोजन गैस भी ज्यादा थी अमाउंट में ठीक है हम लोग स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशेंट भी देखते थे ना 2s2 यानी हाइड्रोजन क्या थी डबल अमाउंट किसके ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन देखो इतना कम अमाउंट में मिल रहा है जबकि हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में ठीक है कैथोड पे क्या मिलता था हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन तो कह रहा है कि अगर इसके ऊपर क्या लेके आओगे इस बर्निंग स्प्लिंटर ठीक है तो तो यहां इसके ऊपर लेके आओ तो क्या होगा ये पॉप साउंड देगा ठीक है इसके अलावा कह रहा है कि जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो देखिए Uh, यहां पर कौन सी रिएक्शन होती है ठीक तो देख लीजिए इन्वॉल्व रिएक्शन हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं तो क्या देता है एस टू ठीक तो ये एस टू एक्चुअली क्या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तो ये वेपर रहता है वो ठंडा किया जाता है तब ये क्या हो जाता है लिक्विड समझ में आ गया तो ये क्या है कि यहां पर कंबशन हो रहा है क्या हो रहा है बच्चों कंबशन कंबशन बर्न कर रहा है किसको हाइड्रोजन को तो ये कैसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक कैसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक एक और रिएक्शन जैसे अब लोग कार्बन को जैसे बर्न करते थे याद आ रहा है तो ये भी क्या थी एक्सोथर्मिक ठीक है इसी तरीके से जब हाइड्रोजन गैस को बर्न करोगे ये भी कैसी रिएक्शन है एग्जोथर्मिक ये तो दोनों किसके एग्जाम्पल है कंबशन के क्लियर तो यानी कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों एग्जोथर्मिक क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चों ये भी एनटीएससी स्टेज का क्वेश्चन था नोट कर लीजिए आगे चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स 
क्या कह रहे हैं सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रीन सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे वेन प्लेज वेन प्लेज वेन प्लेज इन सन बिकॉज of the formation of because of the formation of because of the formation of which of the following which of the following when placed in sun when placed in sun to bachcho ye bhi npsc stage 1 ka question hai to dekhiye isme option kya diye the silver metal option b carbon dioxide ऑप्शन सी सिल्वर ऑक्साइड ऑप्शन डी सिल्वर सल्फेट क्लियर तो देखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे तो आपको रिएक्शन याद आ रहा है सोल्यूशन पार्ट देख लेते हैं सिल्वर क्लोराइड ये कैसा था व्हाइट इसमें जब सनलाइट पड़ती थी तो क्या हो जाता था बच्चों टूट जाता था ये ए जी प्लस सी एल टू ये कैसा होता था ग्रे और ये कैसा था व्हाइट ठीक है ना तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ग्रे भी बंद हो गया विन प्लेस्ड इन सन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विन प्लेस्ड इन सन तो यानी किस किसकी फॉर्मेशन की वजह से ए जी सिल्वर तो यानी कि सिल्वर मेटल संग में आ गया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नोट कर लीजिए देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाइट कलर कंपाउंड एक्स वाई व्हाइट कलर कंपाउंड एक्स वाई कंपाउंड एक्स वाई इज यूज इन इज यूज इन फोटोक्रोमिक लेंसेस फोटोक्रोमिक लेंसेस चूज द इन करेक्ट स्टेटमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग तो बच्चों ये भी एन टी एस सी स्टेज वन का क्वेश्चन है चलिए देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिए थे द कंपाउंड एक्स वाई द कंपाउंड एक्स वाई डिकम्पोजेस डिकम्पोजेस इन टू अ मेटल इन टू अ मेटल एंड एंड अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट 
on exposure exposure to sunlight clear b option keh rahe hain the metal part the metal part of xy is gray colored is gray colored in elemental form in elemental form c option keh rahe hain the non metal part of the non metal part of xy is violet colored violet colored in elemental form in elemental form aur d keh raha hai none of these none of these to dekhiye bachcho bahut aasan hai to dekho isme keh raha hai a white colored compound to dekhiye aapke syllabus mein do the ek agcl dusra agbr agcl kaisa tha white color theek hai to guess lag gaya kiski baat kar rahe ho ठीक है और दूसरा एजीबीआर एजीबीआर कैसा था जबकि लाइट कैसा था लाइट ग्रीन या लाइट येलो किस कलर का था अब लोग थ्यूरी में दिखाए देखिएगा तो व्हाइट कलर का कौन सा था बच्चों एजीसीएल तो कह रहा है कि जब यानी किसकी बात कर रहा है एजीसीएल की तो एजीसीएल इज यूज इन फोटोक्रोमिक लेंसेज फोटोक्रोमिक लेंसेज क्या होते हैं बच्चों जो लाइट में जाने पर क्या होता है कलर चेंज हो जाता है ठीक चूज द इन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग तो इसमें देखेंगे द कंपाउंड एक्स वाई डिकम्पोज इन टू मेटल एंड नॉन मेटल ऑन एक्सपोजर टू सन लाइट सही है क्योंकि जो एजीसीएल किसमें टूट जाता है रिएक्शन देख लो फिर से एजीसीएल किसमें टूटा तो देखिए बच्चों आपका जो सिल्वर क्लोराइड तो किसमें ब्रेक हो गया सिल्वर है क्लोरिन में ठीक है तो आप देख लीजिए कि द कंपाउंड एक्स वाई डिकम्पोज इन टू ए मेटल एंड नॉन मेटल ऑन स्पोज टू सन लाइट करेक्ट सेकेंड द मेटल पार्ट ऑफ एक्स वाइज ग्रे इन कलर ठीक है तो देखिए सिल्वर कैसा है ग्रे कलर का होता है ना ठीक है तो ये भी सही है थर्ड देखो द नॉन मेटल पार्ट ऑफ एक्स वाइज वायलेट कलर ठीक है तो देखिए जो क्लोरिन था वो कैसा था ग्रीनिश येलो ठीक है ना और जबकि यहां पर कह रहे हैं वायलेट तो यानी कि ये क्या है आपका रॉन्ग है सन में आ गया तो आपको यही चेक करना था कौन सा इसमें इनकरेक्ट देखिए इनकरेक्ट यानी कौन सा सी क्लियर चलिए तो नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट देखिए इसमें क्या कह रहा है वाटर ब्रेक्स वाटर ब्रेक्स इनटू into its constituent constituent into its constituent ye bachcho in case se statement ka question hai isme dekhiye option kya diya na by magnetic field बी ऑप्शन बाई लाइट ऑप्शन सी बाई हीटिंग ऑप्शन डी बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट बाई पासिंग 
इलेक्ट्रिक करंट ठीक है तो आप देखेंगे कि जो वाटर के मालिक्यूल्स ब्रेक्स होते थे उसमें क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं ठीक है तो जैसे अगेन देख लीजिए S2 इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में किसमें टूट जाता था बच्चों एस टू एन टू क्लियर तो यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन डी सन में आ गया चलिए तो आज की क्लास यहीं तक और जितना अभी टॉपिक बच रहे हैं अभी क्लासेस में डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच